大家好，我是 Ben。大概在十多年前的这个时候，我决定辞掉一份稳定的工作，而且是裸辞，一个人到了日本。今天我们就来聊聊我自己在日本的经验，还有我观察到在日本工作三个想不到的技能，完全不尝试的分享，包括我当年在日本实际领的年薪。我当初啊，从美国拿到硕士学位以后，回到台北，进入了和泰汽车，也是丰田在台湾的总代理，从事啊经营计划的工作。和泰啊，到现在一直都是我非常尊敬的前东家，给员工的待遇跟福利啊，真的是没话说。当年我一个硕士新鲜人，刚毕业的第一年，在和泰年薪就轻松破了百万，而且啊，和泰的升迁制度非常好，基本上按部就班，一步步表现好。晋升的路啊，都会非常顺畅，关系企业也非常多，所以往上走的位置也非常多。这样好的公司，但后来我还是决定落辞了。理由啊，我现在回想，真的是年轻人的浪漫。那时候啊，公司里面有很多日本丰田派过来的高阶主管，当时在做经营计划的我，常常要跟着主管去做各种的汇报。虽然呢、啊，和泰汽车的主要业务是做进口日本车，但我进公司以后，非常惊讶的。整个公司里日文水平有可以到跟日本人正常工作的，实在是非常的少。那时候我的主管他的日文非常好，虽然丰田是一个全球公司，主要语言也是英文，我自己是留美的，英文当然还可以。不过毕竟丰田是一个日本公司，会日文这件事，不论是跟日本原厂的沟通，或是跟日籍主管的交流，我的主管啊，真的是左右逢源，在公司里有他一个不可或缺的位置。其实我那时候有试着下班开始自学日文，也买了很多教材，也有去考日语检定。不过啊，怎么学我的日文就是没什么长进。当然啊，要利用下班时间自学这件事，老实说啊，真的不容易。因为上班回家以后会累，需要休息，也需要运动维持健康，还需要社交生活。就这样啊，跟日文磨了一年多，后来我觉得这样不行。这样下去啊，我知道自己一辈子都学不会日文，所以我就回想我自己学英文的经验。那我自己英文真的突飞猛进，还是在美国留学的时候，不然在台湾学校里学了十几年的英文。我第一次到美国的麦当劳，连一个 For here or to go， 第一次听啊，还真的听不懂他在讲什么。所以我决定啊，我要去日本留学，而且不是在念一个硕士，而是很有目标的瞄准，就是要学会日文。过去啊，在美国康奈尔大学念硕士的经验，让我真的、啊、大开眼界。身边聚集着全世界最优秀的人，光是啊跟同学相处，每天都能不断的成长。所以啊，我就给自己定了一个目标，锁定了日本的有日本语文化中心最好的两个名门大学——早稻田跟庆应。这两间学校啊，申请文件的繁琐程度，让我一度怀疑我是不是报错了。因为啊，他们要准备的东西怎么比我当年申请美国硕士的文件跟资料、啊、只有多没有少？不过很顺利的，我申请上这两间学校的日本语别科，进一步啊研究教学的风格以后，我选择了庆应大学。那我也在确定赴日求学后，向公司递出了辞呈。人生的第一次辞职，其实啊，我没有想象中的慌张。我猜啊，最重要的原因是因为当时啊还很年轻，而且是去学日文，再加上我在前东家工作的时候，应该还算是勤奋努力吧。所以当学完日文以后啊，再回前东家也算是一条不错的路。也就是啊，原本的我在增加了一个精通日文，对前东家来说应该也算是非常需要的技能。总之啊，我就在庆应大学求学，那这部分我就先快转。等以后有机会再另外详细跟大家说。当时我大概带了两百三十万日币到日本，那时候台币换日币汇率大概还在三点多，基本上我前两年工作存的钱都带上了。庆应大学的学生宿舍住宿费一个月大概是八万日币，单人套房，含水电，还包啊宿舍食堂的早晚餐，我觉得啊相当划算。我们来打一下计算机哦，我带了两百三十万日币到日本。住宿费大概就花了一百万，学费两个学期大概是七十万，那剩下六十万是午餐、交通费，还有生活杂支。那我们算下来，一个月大概就是五万左右，非常惨。那我记得那时候真的很穷。
基本上啊，我的每天生活没有外食这个选项。那下课就是到学校的食堂吃最便宜的学生午餐，然后去图书馆读日文，傍晚搭车回宿舍，那吃宿舍里面的晚餐。那时候啊，真的是不敢出门，因为出门就是要花钱嘛。那除了生活必需品以外，我也不敢消费。最开心的大概就是宿舍的食堂，加饭加汤都不用钱。那可以啊，每天在宿舍的食堂啊吃饱饱的。我就这样拼过在日本的第一年。老实说啊，除了学校教室、图书馆、学校的健身房、宿舍，我真的、啊、没什么其他的印象。既没有旅游，也没有购物。那东京也没有去过什么地方。那因为啊。真的没有钱出门，拜托，搭车只要不在学生的定期券范围内，都是要钱的，好吗？不过这一年啊，我的日文突飞猛进，我在第九个月的时候考过了日语检定的最高级日检一级。那后来因缘际会啊，在日本就职，面试求职的过程，我自己觉得相当有趣。那如果大家有想要听的话，以后专门跟大家来说明。先跳回钱的事情。那时候我到 PWC 东京工作，那是一个全球性的会计师事务所。那我所在的部门是专门做 M&A 诟病的 advisory。这当然跟我当年在康奈尔念过财务有关。那我自己进 PWC 的时候是最底层的 associate。我每天的工作是负责财务模型，那用财务模型来预测未来的现金流，然后折现到现在价值来决定企业的价格。那我们再说白话一点。就是计算一个公司，如果我们要买、要卖这个公司的话，到底值多少钱？我第一份在日本的工作虽然是金融圈的最底层，不过啊，那时候我觉得薪水已经相当不错了。那时候寒加班一年大概啊是七百万日币，那时候台币换日币还是三点多的年代，大概折下来是台币两百五十万左右。也就是说啊，我辞掉台北的工作。来日本念一年的日文，那薪水从破百到将近台币两百五十万，增加了两倍多。这个投资报酬率啊，看起来好像还不错。如果啊不算说中间求学的那一年，真的穷到啊，连偶尔去吃个连锁餐厅的松屋，都可以好吃到啊，痛哭流涕，又充满花钱的罪恶感。国境开放以后啊，最近到日本旅游的台湾人啊，真的好多、啊。每天每天我都看到有朋友在日本旅游打卡。那大家到日本的时候有没有注意到，像是啊上班日，日本的上班族都穿得整整齐齐的。那在车站看到路人，男生就是衬衫、西装外套跟西装裤，那女生大概就是套装。如果大家到稍微高级一点的餐厅，比方说啊饭店的餐厅，就会发现呢、啊，日本人的客人每个人都会穿戴得整整齐齐，那不会有很突兀的说穿着拖鞋啊、穿着汗衫啊之类的。参加日本的婚礼也是，大家都会穿得恰如其分，既显得礼貌，那也不会抢走新郎新娘的风采。我想，大部分台湾人印象中的日本人都是整整齐齐的，对吧？就连我自己，过去在东京生活的时候，基本上我没有穿拖鞋离开家门过。要出门，肯定就是啊，要穿戴整齐，那头发一定会打理好，哪怕我们只是去便利商店买个东西。日本人啊，很喜欢讲 T P O。那这其实是日本人自己创造的和制英文，分别是啊三个英文字的缩写 ，T 就是 time 时间，那 P 就是 place 地点 ，O 呢就是 occasion 场合，所以 T P O 我们也可以理解成符合那个时间、地点、场合，选择适当的服装。T P O 有一个非常重要的精神就是啊，不是说啊我那一天心情啊想穿什么就穿什么，而是啊站在对方的立场考虑。以尊重为前提，选择啊适切的服装。那讲到这里啊，大家有没有觉得啊，当日本人其实还蛮辛苦的，把自己收拾得干干净净，选择适切的服装，这听起来非常简单，但实际上有很多的学问。日本人叫这个啊是 otona no mana， 那翻译过来就是大人的礼节。服装是这样哦，不是说穿得高级、穿得正式就是对的。比方说，在一个好朋友轻松聚会的场合，突然有个人穿一身西装笔挺，然后还打个领带，那就会显得非常非常的突兀，那也会让身边的人啊非常不自在。那这里也要补充一个我自己实际踩过的地雷。去年我跟日本朋友到台北南京复兴附近的寿司餐厅吃饭，那是一家板前寿司，就是说坐在料理吧台。那我跟日本朋友都觉得那家店啊寿司非常的新鲜。非常好吃，那价钱也非常的实惠
。唯一啊，美中不足的是啊，大概到倒数第三个寿司的时候，有三个预约的客人来到店里，那被带到我们附近的座位。那里面啊，有一个客人带着非常浓的香水味。当然啊，香水是服装的一部分，那也常常有画龙点睛的绝妙效果。不过啊，要提醒大家的是，寿司啊是以品尝食材的原味为主，那是一个非常纤细的料理，所以啊，大家应该也都有经验，吃寿司啊要有很干净的嗅觉跟味觉，才能够好好品味寿司的香气还有味道。特别是啊，稍微高级一点的寿司店，为了寿司的口感新鲜，所以店里面、啊、大概都是以吧台的座位为主，那客人之间啊彼此距离也都会比较近。如果啊身上有太强烈的香气，真的很容易影响到周遭的客人，比方说啊，像我跟我的日本朋友，当下的食欲啊就被严重的影响了。所以这个踩到的地雷也是在日本呢、啊、是一个尝试，为了让大家都能够在愉悦的环境下享受美味的寿司，可能啊在香水上也需要多替其他人着想。这就是 T P O。我学了日语以后啊，就越来越觉得、啊。日语本身呢、啊，是一个充满很多暧昧空间的语言。比方说啊，一个最简单的 “daijoubu des”， 随着问句啊跟不同的语境的情况，可以出现呢、啊、无数种的排列组合。那它会是完全不同的意思。比方说啊，不然这支笔先借你用一下吧 ，“daijoubu des”， 或者是说啊，可以跟你借这支笔用一下吗 ，“daijoubu des”。这两个 “daijoubu des” 意思啊完全不一样。日本呢、啊，到今天还是一个单一民族的国家。那单一民族国家的特点就是说、啊，这文化的内向性非常强，那隐晦跟暧昧的部分也非常强烈。因为单一的文化背景，所以在非语言的部分会承载沟通中非常重要的一环。Cookie 有幽默，读空气这件事啊，绝对是日本职场生存最重要的技能之一。日本文化的特色就是欧莫伊亚力。也就是啊，考虑对方的心情，然后深切地注意对方的想法，调整我们之间的相处方式。最重要的啊，是不要给对方带来不舒服的感觉。比方说，作为上司，你在带团队的时候，可以选择说：“有什么事直说就好了，为什么一直没跟我汇报呢？”但是在日本啊，作为上司应该用的口吻会是啊：“我一直在担心是不是发生了什么事。”这两个说话的方式其实传达的讯息都是一样的主旨。又比方说，明明说好对方会寄来一封 email， 但是迟迟都没有收到。当然了、啊，也可以很直白的说：“哎，明明说好要寄这个 email， 为什么到现在还没有寄过来？”不过、啊、比较大人，就是比较 o t o n a 的说法，那在日本大部分啊会这样说：“有可能是我这边弄丢了这封电子邮件。”但之前拜托您提供的资料到现在还是在一个没有办法确认的状态，很抱歉给您带来额外的工作负担，不晓得能不能够请您再次寄送这封电子邮件呢？讲到这里，你可能会说啊，上面这些跟读空气有什么关系？有，还真的有。在日本，当对方跟我们用 otona 的方式说话的时候，我们要听出他的 h o n e 也就是说他真实想要表达的，这就是啊读空气的一环。我们先不说啊，读空气这件事在主观上到底好不好？客观事实上，我确实有听过有外国人在日本工作，那他们以为啊，上司跟同事总是在称赞他们，那他们也一直觉得、啊、自己表现得很好。不过、啊、实际上，他们到后来却到处吃羹，甚至啊，最后带着不解跟仇恨离开公司，还有人啊，就干脆离开日本的。所以会读空气真的很重要。众所皆知的，日本是一个对时间相当严格的国家。在日本，虽然电车啊难免会有各种误点，因为啊毕竟会有各种意外状况。不过、啊，如果电车比预定的时刻表还要早出发，这个啊是会上新闻的大事，因为无数的通勤族依照这个时刻表来规划自己的出勤时间。那上班呢、啊，迟到一分钟也是迟到。如果是电车引起的，那跟台湾一样，可以领这个延迟的证明书，来证明自己已经尽了最大的努力。在台湾啊，我们台风来了有台风假，那我们也可以在家里好好准备防灾。不过啊，在日本没有这种台风假的概念，反而啊，如果知道隔天有台风，上班可能会被影响，有人会选择前一晚先投诉在公司附近的饭店，避免啊上班被台风影响。
。那以上说的绝对不是都市传说，因为我身边真的有同事做过这样的事。不过这里还有一件很有趣的事情，我们知道，如果约下午三点去拜访客户，当然啊，超过三点，毫无疑问的那就是迟到。那日本人对于迟到的人印象特别差。特别是啊，这种毫无理由的迟到，甚至有啊，迟到的人等于无法信赖的人这样的一个帖子。不过、啊、你一定想不到，这个时间感觉啊，并不是只要不迟到就好。有次啊，我跟同事在办公室办公，他有一个啊下午三点的外部会议，是客户会来我们公司拜访。那大概两点四十左右，他就接到客户打电话来说，他们已经到楼下了。那我这个同事啊，就一脸错愕。他跟啊我们其他的同事说，非常的傻眼。大家可以猜到是为什么吗？在日本，以我受过的训练去拜访客户的时候，如果我们约的是下午三点，那我大概两点四十五到两点五十之间就会到客户公司的附近。基本上啊，大一点的公司都会有专门的接待柜台，那柜台前会摆几张桌椅让客人休息。这时候啊，我就会坐在柜台前的椅子上。那可能用手机啊确认一下公司的电子邮件，那也可能在心里啊准备一下等一下的会议，然后到两点五十七分左右啊，我会去柜台表明说我是 PWC 的 Ben， 那跟这个开发部的 Yamada s a m a 有这个三点的会议的约，柜台就会协助我联系这个 Yamada s a m 他就会出来迎接，这是标准的商业流程。那这里的重点是啊，必须提早十到十五分钟到，因为我们永远不知道路况是怎么样。保留一点时间上的缓冲，这是非常重要的。但是啊，可以提早到，不可以提早联系对方，因为啊，这件事在日本是非常没有礼貌的。这就好像在暗示对方说啊，哎，我大爷要来了，你应该啊，早早放下手边的工作，什么都不做，就等我大爷来。这样的情况啊，当然不会给对方留下什么好印象。所以最适切的是啊，大概两点五十七分左右，那透过柜台来联系。一来啊，表示自己尊重对方的时间，很守时的前来，而且这个时间也暗示说，其实我们已经早就到了。不过、啊、我尊重对方的时间，保持着商业的礼节，才不会啊有刚刚说的，好像暗示对方应该啊闲着没事就等我们一样。我在进入 PWC 工作了两年后啊，从 Associate 被晋升到呃 Senior Associate。那薪水也从前面说的，大概从年薪七百万日币一举突破了一千万日币。那以当时的汇率折合下来，台币大概三百多万。那年呢，我才三十岁。如果以统计数字来看，东京都男性所有年龄平均年薪大概是七百万日币，三十到三十四岁这个年龄区段平均年薪大概是六百万日币。我这里想强调的是说啊，不是说我有多厉害，而是当时我在的日本金融业啊特别厉害。那我刚好遇到前首相安倍晋三射出的三支箭，日元的汇率大跌，汇率大跌导致所有的外资啊就像疯了一样，想要趁便宜啊收购日本的资产。那日本这些大企业也是啊，为了手上的资产的长期保值，所以他们到处啊去收购海外的资产。所以那时候我们根本是没天没夜的加班做财务模型。我记得啊，有一次我下班大概晚上十点，那时候我心里想的是啊，怎么这么早？然后今天下班这么早，是不是应该要去吃顿好一点的，好好利用一下这些时间？基本上啊，那时候每天我都会加班到错过终点，也就是最后一班电车。那时候啊，终点大概是晚上十二点半以后，没电车啊也没办法，所以只能搭计程车啊回家。不过至少至少加班的计程车可以在事务所报销。我那时候有订日本经济新闻，一般来说在日本比较在意商业最新情报的人，都会固定订阅的，算是日本相当权威的商业的报纸。每天天亮前，派送员会送到我家楼下的信箱。那我记得好几次啊，当我回到家的时候，早上的报纸都已经送到了。那我手里拿着报纸回到房间的时候，天也亮了，其实就是回家洗个澡，然后眯一两个小时，马上就要起身去上班。甚至有两次，我跟团队在赶财务模型的时候，直接在公司通宵。那时候我们办公室在东京的细柳，从窗户往外看，红彤彤的太阳从海上升起，透过办公室的玻璃，照得我脸上的皮肤都暖暖的。天亮了起来，不过啊，我的睡眠时间又被客户的模型吃掉了。所以啊，虽然那时候薪水实在不错，不过啊，老实说，真的是啊，拿命换来的
。大家觉得我们这次聊的 TPO、空气、时间感觉这三个日本职场的技能，哪一个大家觉得最意想不到呢？那有哪个是台湾也通用的呢？大家对其他日本人工作习惯的观察，都欢迎在下方留言分享讨论。如果觉得这集做得还不错，请帮我们按赞、订阅、分享给更多的人，让我们用知识的力量改变台湾。